ഉമ്മു സുലൈമിന് അബോ തൽഹയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു അബോ തൽഹ റതി അള്ളാഹു താലിന് ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ഒരു കെൽ ദീനത്തിലായി അസുഖത്തിലായി അപ്പോൾ അബു തലഹ വന്നിട്ട് എന്നും കുഞ്ഞിനെ തിരക്കും ഒരു ദീനായപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രയാസമായി ഒരു ദിവസം അബു തലഹ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു കുട്ടി മരിച്ച് അബു തലഹ വരികയാണ് വൈകിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ അബു തലഹ ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടീൻ്റെ വർത്താനം ആരോട് ഉമ്മ ഉമ്മു സുലൈമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മു സുലൈം പറയാണ് ഏതൊരു ദിവസത്തേക്കാളും അധികം കുട്ടി ഇന്ന് അസ്കനാണ് അസ്കൻ തന്നെ അടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലാണ് ഭയങ്കര സമാധാനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മുസലൈ അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അബു തലഹക്ക് റാഹത്തായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഉമ്മു തൽഹയെ പ്രാപിച്ച് ഉമ്മു തൽ ഉമ്മു സുലൈമിനെ അബു തലഹ പ്രാപിച്ച് നേരം പുലരിയാണ് അവിടെ നമ്മളുടെ വിഷയം ഉമ്മു സുലൈം ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് ഇനി അബു തലഹനോട് അവതരിപ്പിക്കണം അത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അബു തലഹ നമ്മളുടെ അയൽവാസികൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഇരവലായിട്ട് വാങ്ങി ആര്യത്തായിട്ട് വാങ്ങി ആര്യത്ത് എന്നാണ് എന്താ ഇരവൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ അയലോക്കത്ത് നിന്ന് ബക്കറ്റ് വാങ്ങും പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങും കോരി വാങ്ങും അല്ലേ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങും ഇരവൽ എന്നതിന് പറയാം ഈ ഇരവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഉടമസ്ഥർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം വയം നൗൻ അൽ മാഴൂൻ നമ്മൾ കുറാൽ വായിക്കണം എന്താ യം നൗൻ അൽ മാഴൂൻ ആ മവാഴീൻ മാഴൂൻ മാവാഴീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കളാണ് ഈ ഇരവലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അത് തടയുന്ന ഭിഷ്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല സൂറത്ത് ആറായി തയ്യിൽ മാഴൂനിൽ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഉമ്മു സുലൈൻ പറഞ്ഞു അയലോക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരവലായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ മകൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നൽകിയ ആര്യത്താണ് മകൻ്റെ ഉടമസ്ഥത ആർക്ക അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളുടെ മകനെ തിരിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അബു തൽ ഹറി അള്ളാഹു താല അൻഹാക്ക് അൻഹുവിന് ഉമ്മു സുലൈമിൻ്റെ ഈ അവതരണത്തിൽ ആശ്വാസമായി അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചു സഹിച്ചു മകനോടുള്ള വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്നേഹമായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുമാർ ബന്ധാണ് പക്ഷേ ഉമ്മു സുലൈമിൻ്റെ ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അബു തൽഹ ആശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രഭാതത്തിൽ അബു തൽഹ ഉമ്മു നബ്സല അലി സലമാ തങ്ങളുടെ സവിധത്തിലെത്തിയിട്ട് നബിയ മുഖം കാണിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ സലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഈ സുദിനം അള്ളാഹു സുബാന തല ഈ ഒരു രാവിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ എന്നാണ് മനസ്സിലല്ലേ ആ രാവിൽ ഉമ്മു സുലൈം അബു തൽഹ ദമ്പതികൾ ശാരീരികമായി പ്രാപിച്ചു വീണ്ടും ഉമ്മു സുലൈം ഗർഭിണിയായി അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് പിന്നീട് ജന്മം നൽകി കുട്ടി ഉണ്ടായ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലാ മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അങ്ങനെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലാ മാതങ്ങൾ അതിന് കാരക്ക ചവച്ച് തഹനീക്ക് ചെയ്തു അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരിടുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാം ഇവിടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം ഉമ്മു സുലൈമിൻ്റെ ആ വർത്താനാണ് അയൽവാസികൾ ഇരവലായി നമുക്ക് വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള വസ്തുവാണത് അവരത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഉടമപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് അള്ളാഹു ആ ഇരവൽ നൽകിയ അത് അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ആശ്വാസമായി ഈ ഉലകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മിൽക്കാക്കുന്നുണ്ടോ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനാരാണ് അള്ളാഹു സുബാന താലാണ് മാലിക്കായ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഈ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വളർത്തണം അതാണ് നമുക്ക് ക്ഷമയും സഹനവും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നബ്സല അലി സലമാ തങ്ങളുടെ പുത്രി ജൈനബിൻ്റെ കുട്ടി മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബ്സല അലി സലമാ തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആളെ വിട്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബാപ്പാനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ റസൂൽ അലി സലാ സലമാ തങ്ങളെ ചൊല്ലി അയച്ച സന്ദേശം എന്താ ഇന്നലില്ലാഹി മാഹത് ഇന്നലില്ലാഹി മാഹത്താവ മാഹത്
അപ്പോൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല അതെടുക്കും അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പൂർവികർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നിരുന്നതായ ആദർശം അന മുസ്ലിം മുൻ മുസല്ലം ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ മുസല്ലമാണ് മുസല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല എനിക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ തല എനിക്ക് സന്തതികളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തല ധാരാളം എനിക്ക് അരിയുൾപ്പാടുകളായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അക്ഷമനാകേണ്ട കാര്യമല്ല മനസ്സിലായി അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ ആമിറിന് ഏഴ് കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം മരിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ ആമിർ എന്താ ചെയ്തത് ഇന്നി മുസ്ലിം മുൻ മുസല്ലം ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മക്കളെ എണ്ണം അള്ളാഹു സുബാൻ തല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ അള്ളാഹു എപ്പോഴും തിരിച്ചെടുക്കാൻ യോഗ്യനാണ് يم الصغير اذا انقضت ايامه اثر الكبير ويولد المولود والناس في قسم المنيه بينهم كالزرع منه منه قائم وحصيد കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോകും അവന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടാൽ ഇസ്ര അൽ കബീർ വലിയവർക്ക് പിന്നാലെ വയൂലദുൽ മൗലൂദ് പിന്നെയും ഇവിടെ എന്തെയും സന്തതികൾ തുറന്നു വീഴും വന്നാസ് ഫീ ഖിസ്മിൽ മനിയത്തി ബൈനഹും ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന തല അവർക്കിടയിൽ മരണം വിധിച്ചത് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കെസർ ഒരു കൃഷിയിടം പോലെയാണ് മീൻഹു കായ്മുൻ വഹസീദു കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൊയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കുറേ കൊയ്തിട്ടവും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ കുറേ മരിച്ചുണ്ടാവും കുറേ മരിക്കാൻ ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നു എൻ്റെത് അള്ളാഹു എടുത്തു അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ആമിർ അലി അള്ളാഹുവിനും ആശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു വാലാൻ്റെ മുൽക്കിൽ മിൽക്കിൽ ഉടമസ്ഥതയിൽ അധികാരത്തിലാണ് എല്ലാം എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല തന്നത് അള്ളാക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹു എടുത്തതും അള്ളാക്കുള്ളതാണ്